plesavci otroških in folklornih skupin za odrasle iz različnih koncev sveta so se pokazali v mestni hiši. Pisane noše, instrumenti, pesmi in smeh so napolnili dvorano. Mi plesemo v Mariboru. Kje vse pa? A tudi na ulicah ali na kakšnem odru? Kje vse ste plesali? Pa vsod. Koliko se učite, da znate plesati? Veliko. Koliko je to? Enkrat na dan. Enkrat na dan. Ali na teden? Na teden bolj. Tako najmlajši. Le nekaj ali kar deset let starejši pa so uradni sprejem pospremili zdarovi in voščili. Mi smo njemu dali lecitarko srce in dali smo mu neki CD in dali smo mu neko knjižico. Mislim, da je rekel, da je dal kopiju Dokumente, gdje se prvi put spominje Maribor i još nešto. I tell him that we really like this city, it's very beautiful and wonderful. And I said that we were very thankful that we are here. We gave to the mayor a gift for our city. We dance and drums and the dance, it symbolizes the unity and we tell them that we wish Slovenija to have the unity, like Burundi. Mestna hiša je bila polna dobre volje. Tu je takšna pozitivna energija, tako da res lahko smo tudi ponosni in srečni, da je z Maribora odnesejo za res lepe vtise o vseh nas, o Mariborčanih, o publiki, o vsem, kar se tu dogaja in to je potem tisto bistvo, zaradi česa delamo ta festival. Čutki so vedno lepi, ko prije toliko različnih ljudi iz celega sveta v mestno hišo, sploh najmlajši so luškani. Gotovo je to eden izmed tistih ne samo temeljev festivala kot takega, ampak eden izmed tistih temeljev, ki predstavljajo najbrž največjo promocijo Maribora po vsem svetu, kako jo vi doživljate. Zaželjal sem jim, da bi tudi drugo leto prišli v Maribor, čeprav to manj verjetno, lahko pridejo kot gostje, ker bodo njihovi zanamci oziroma skupine, ki bodo prišli v prihodnje leto plesali na glavnem odru na lentu. Sicer ne bo takšen, kot je bil prejšnja leta po premikajoce, ampak bo pravi odr in se tega čemu naprej veselim. Prihodnje leto bo folkart praznoval okroglih 30 let.